कुनै जमाना यस्तो थियो कसैको घरमा टेलिफोन छ भने त्यो घरका मान्छेको सानै बेग्लै हुन्थ्यो छिमेकीहरू पनि फलानाको घरमा टेलिफोन छ भन्थे टेलिफोन सम्भवत पहुँचवालाकै घरमा हुने गर्थ्यो नहोस् पनि किन एक थान टेलिफोन जडान गर्न उस्तै परे बाहालवाला मन्त्रीको पावर लगाउनु पर्थ्यो त्यसरी पावर लगाउन नसक्ने र नियम सम्मत हिसाबले टेलिफोन घरमा जडान गर्नु आकाशको फल आँखा तरी मर बराबर थियो एक थान टेलिफोन जडान गर्न तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार संस्थान हालको नेपाल टेलिकममा निवेदन दिएको वर्षौँसम्म पनि फोन जडान हुँदैन थियो यी भए टेलिफोन जडान गर्न सर्वसाधारणले खाएका हण्डरका कथा तर अब कथा साँच्चै नै कथा भइसकेको छ त्यसको मेन कारण के भने यो टेलिकमलाई एउटा चाहिँ क्यापिटल इन्टेन्सिभ सेक्टर भन्छ असाध्य बढी पुँजी चाहिने होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि पुँजी पुँजी थप्नुलाई चाहिँ समस्या हुने भएको कारणले गर्दा चाहिने मात्रामा तपाईँको चाहिँ त्यो सिस्टम चाहिँ ल्याउन नसकिने हो विकास त भयो तर चाहिँ एउटा टेलिफोन लाइन लिनलाई चाहिँ महाभारतै भएको चाहिँ म नै त्यहाँ मतलब टेलिफोन वितरण शाखामा प्रमुख हुँदाखेरि ठुलो समस्या भएकै हो त्यो बेला टेलिफोनको पहुँच सबैतिर थिनै थिएन होइन निश्चित मैले भने नि सहरी एरियामा मात्रै थियो र त्यो एक्सचेन्जको जुन क्षमता हुन्छ नि त्यो कम क्षमताको एक्सचेन्जहरू मात्रै थियो नेपालमा दूरसञ्चार र सूचना प्रविधि क्षेत्रले यति ठुलो फड्को मारिसकेको छ कि एक थान टेलिफोन जडान गर्न खानु फरेका हण्डरका कथा अहिलेको पुस्ताले सजिलै पत्याउँदैन उन्नाइस सय सत्तरी सालमा म्याग्नेटो प्रविधिबाट टेलिफोन सेवा सुरु भएको वर्ष हिसाब गर्दा नेपालले दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको एक सय आठ वर्ष पुगिसकेको छ त्यसको त्रिचालिस वर्षपछि दुई हजार तेह्र सालसम्म आइपुग्दा पनि सर्वसाधारण नेपालीले निजी टेलिफोन राख्न पाउँदैनथे त्यस बेलासम्ममा साढे तिन सय लाइनको ल्यान्डलाइन फोन सेवा अट्ठाइस ठाउँमा आकाशवाणी केन्द्र सात ठाउँमा ट्रङ्क सेवा र विदेशका हकमा छिमेकी भारतसँग मात्र दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन भएको थियो दुई हजार उनन्चास सालमा तत्कालीन सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय सञ्चार नीति आउनु अघिसम्म दूरसञ्चार क्षेत्रमा पूर्ण एकाधिकार हिसाबले काम गरेको थियो तर जब राष्ट्रिय सञ्चार नीतिमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई पनि समेट्ने नीतिसहित दूरसञ्चार एन दुई हजार त्रिपन्न अनुमोदन भएपछि यस क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको बाटो खुलेको थियो दूरसञ्चार एन कार्यान्वयन सोचे जति सहज नहुने भएपछि सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्न दुई हजार चौन्न सालमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण गठन गरेको थियो दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय गठन भएपछि नै यो क्षेत्रमा उदारीकरण लहर प्रवेश गरेको हो दीर्घकालीन रूपमा के गर्ने उदारीकरणको स्वरूप कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा विस्तृत व्याख्या सहित एउटा राष्ट्रिय सञ्चार नीति आयो दूरसञ्चार क्षेत्रलाई उदारीकरण गर्ने भन्ने कुरा हो अर्को कुरा दूरसञ्चार सेवालाई अत्यावश्यक सेवाको रूपमा ग्रहण गर्ने नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई उदारीकरणको युगमा प्रवेश गराउने मुख्य नीतिगत आधार हो दुई हजार छप्पन्नमा जारी भएको दूरसञ्चार नीति जसले ल्यान्डलाइन र मोबाइल फोनमा निजी क्षेत्रका एक एक कम्पनीलाई अनुमति दिने बाटो खोल्यो भने इन्टरनेट इमेल लगायत सेवामा चाहिँ कुनै सीमा राखेन दुई हजार साठी सालमा युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड युटिएलले ल्यान्डलाइन फोन सेवा सुरु गर्यो त्यसको दुई वर्षपछि दुई हजार बैसठी सालमा निजी क्षेत्रबाट स्पाइस नेपालले मेरो मोबाइल हालको एनसेल ब्रान्डमा मोबाइल फोन सुरु गर्यो र वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा पनि ल्यान्डलाइन फोनमा नेपाल टेलिकमको लगभग एकाधिकार छ भने मोबाइल फोन र इन्टरनेट सेवामा टेलिकम र एनसेल बीच नेक टु नेक प्रतिस्पर्धा जारी छ नेपाल टेलिकमले दुई हजार छप्पन्नमा मोबाइल सेवा थालेपछिको परिदृश्य निकै सम्झना लायक छ एनटिसीको पोस्टपोर्ड मोबाइल बोक्नु निकै आँट र ठाँटको विषय थियो सेवा शुल्क धरुटीदेखि फोन सेट किन्ने पैसाले त्यति बेला घरेडी नै किन्न सकिन्थ्यो पचास हजार रुपियाँसम्म धरुटी राख्नुपर्ने नियम थियो 
कल करता शुल्क लगने तो छे थी तर आगमन कल उठा समेत शुल्क तीर्न पर्थ्य टेलीकम ने प्रीपेड सेवा सर्वसुलभता बढ़ाने धरौटी रिसिव कल को शुल्क हटाने लगायत का सुविधा प्रदान करी वर्ष लगाए नई दुई हजार एकसठी साल भदौ में निजी क्षेत्र को स्पाइस ने मेरो मोबाइल ब्रांड में मोबाइल फोन सेवा सुरू करे नहीं दूरसंचार क्षेत्र में साँचो क्रांति को बिगुल फुक एकाधिकार को अंत्य ग्राहकमुखी सेवा में प्रतिस्पर्धा प्र प्रविधि को अति उच्च द्रुततर विवास ने सेवाग्राही अकल्पनीय सुविधा उपलब्ध होर्थतंत्रमें दूरसंचार क्षेत्र को योगदान बढ़े बढ़े सरकारी स्वामित्व को नेपाल टेलीकम ने आपूला सब भाई बड़ी बजार हिस्सा भारत दावी करने उसको हिसाब में आपको बजार हिस्सा सत्तरी प्रतिशत भाग बड़ी लाइनलाइन टेलीफोन मार्फत लगभग एकाधिकार कायम टेलीकम ने मोबाइल फोन इंटरनेट लगाय सेवा में आपको क्षेत्र र बजार हिस्सा प्रतिस्पर्धी को दाजो में धेरे नई मथि रह सन् उन्नीस सौ नब्बे पीछे नेपाल में छिरे उदारवाद ने दूरसंचार क्षेत्र अचुतो रहने कुरे भेन तेसमा तेस बेला को सरकार ने सावजनिक संस्थान निजीकरण कर लिखे नीति ने यह क्षेत्र में नया तरंग प्रवाह थी भले तत्कालीन नेपाल दूरसंचार संस्था पूर्ण निजीकरण कर सरकार पक्ष अज तैयार छेन लिबरलाइजेश अंतरराष्ट्रीय स्तर में नाम चलि कंपनी को प्रवेश कुने न कुछ रूप में लगानी को रूप में है रही प्रतिस्पर्धी कंपनी में बाह्य लगानी नेपाल टेलीकम मत यो तो संस्था हो यह क्षेत्र में जिसमें वैदेशिक लगानी छेन रंतरराष्ट्रीय स्तर को प्रतिस्पर्धी कंपनी भित्री सके एक किसिम को दबाव चाहे हमें महसूस हो उदारवाद को लहर ढिल प्रवेश नेपाल को अली को प्रगति संभव हो दूरसंचार क्षेत्र में भर तरक्की नई इसको सब भाग चोटि उदाहरण हो उदारीकरण नेपाल प्रवेश नगर को भे दूरसंचार क्षेत्र में अलग जस्तु प्रतिस्पर्धा आउन न सकने थी डेढ़ दशक अगि मेरे मोबाइल रेस पच्चीस एनसिल ब्राह्मण नेपाल प्रवेश विदेशी लगानी को कंपनी नएक भे नेपाल टेलीकम प्रतिस्पर्धी बन पर्च चेत आन थी नेपाल टेलीकम मत हो अब चाहे मूल्य निर्धारण भी आप क्वालिटी इनेंस भी करें कवरेज न बढ़ाए भी कई थे व्यावसायिक डि बिजनेस लाइक डिशीजन होते है लिबरल इकोनोमी को एटा चाहे तब को सुंदर पक्ष के तक कंपिटिटिव इन्वाइरोमेंट क्रिएट करूल सर्विस को क्वालिटी रूल्य रक्सिश है दुटे कुरा में उपभोक्ता फायदा हो क्या निजीकरण को सब भाग ठूल फायदा प्रतिस्पर्धा हो रो फायदा अंतिम में ग्राहक करीब डेढ़ दशक अगि दुई हजार चौसठी साल में तत्कालीन सरकार ने टेलीकम को दस प्रतिशत शेयर सर्वसाधारण का बिक्री थी तर हिसाब कर प्रतिशत भाग बड़ी शेयर सरकारक स्वामित्व में तर लमो समय नेपाल टेलीकम को नेतृत्व हाँक र तैंट अवकाश लिखा तत्कालीन प्रबंध निर्देशक सुगत रत्न कंसाकार आप टेलीकम अज प्रतिस्पर्धी बलिओ बना इसको शेयर कमती में एक्वन्न प्रतिशत निजी क्षेत्र बिक्री पर्ने धारणा राख् निजीकरण करने साचे को निजीकरण तो करूपर यह सरकारी संस्था है साचे को भादा खी घटी में एक्वन्न पर्सेंट सेयर दिन सकूपे नहीं दूरसंचार के क्रिएट कर टेलीकम तो तिरानब्बे पर्सेंट आप नेपाल सरकार ने निजगन भैस भो अब गलत कुरा हो तेल निजगन ही भन्न मिले नेपाल टेलीकम अलगसम निजगन भैक कंसाकार का अनुसार उदारवाद पच्चीस टेलीकम सेक्टर में ठूल विदेशी कंपनी ब्रिटिश टेलीकमसम नेपाल आने कुरा थी निजी क्षेत्र भित्रिए सरकारी कंपनी गाड़ो होने दूरसंचार संस्था कंपनी में परिणत करें दूरसंचार कंपनी लिमिटेड बनाइ हो उदारवाद भा अगि राज्य सब व्यापार व्यवसाय करने चलन थी जिससे राज्य मथि को भार व्यापक असीमित होने नई भो तत्कालीन सरकार ने खाटा में संचालन भैर सावजनिक संस्थान निजीकरण करें उदारवाद रुला बजार को सिद्धांत व्यवहार त 
बीजारोपण थी अजय पनि दूरसंचार क्षेत्र में नया कंपनी आन कदिने जी धर कंपनी भो तीति नई सेवा को गुणस्तर बढ़ने ग्राहक ने प्रतिस्पर्धी मूल्य में सेवा पाने कंपनी कंपनी बीच प्रतिस्पर्धा होने भे पीछे अंत्य में ग्राहक फायदा पुग्ने हो Uh, we are now able to serve almost 92% of population in this country. Yeah, and that's probably a journey of about I don't know 12, 13 years, I guess. Not just Ansel, but to, together with um, uh, um, the other operator of uh, NTC. Um, and uh, for Ansel, though, we are um, at about 68% for uh, 4G coverage. Due to our early Salma Nepali Congress ko sarkar le udari karan ko niti liye ko thiyo. त्यो त्यो सब क्षेत्र में निजी क्षेत्र सैद्धांतिक रूप में स्वीकार करने भेसअुसार राष्ट्रीय संचार नीति जारी करो तैंट दूरसंचार क्षेत्र उदारीकरण करने रवश्यक सेवा मैंने भनियो यो सेवा उच्च वर्ग का लगी मत नई सर्वसाधारण हो भर्थ हो तेस को तर कार्यान को बाटो में अज अन्ूल छसले उदारीकरण रतिस्पर्धी बजार का फायदा लिना दूरसंचार नीति सरकार ने लाइ सके मत अब के भूरा को स्पष्टता है छप्पन्न साल में के गए भादा एटा एनटीसी मोबाइल को लाइसेंस दिने जीएसएम प्रविधि प्रयोग कर जो संसार में चलि थी अर्क निजी क्षेत्र कंपिटिशन करें लाने भाई कुछ छप्पन्न को नीति ने स्पष्ट पारि सके साथ ही ते नीति के अब इंटरनेट सेवा प्रदायक जस्ता जिस फ्रिक्वेन्सी चाहे तस्ता सेवा का लगी चाहे जी आँच तीन दिने नब्बे प्रतिशत राज्य को स्वामित्व में चलि नेपाल टेलीकम को कार्य संपादन रभावकारिता मत का प्रश्न निके चलन चलते को यह उखान ने कोट्याने काम करला झंडे साढ़े पांच हजार कर्मचारी पाले नेपाल टेलीकम को पच्लो वार्षिक आमदानी पैंतालीस अरब रुपया साढ़े पांच सौ कर्मचारी एनसिल ने एक अवधि में पचपन्न अरब रुपया कमा देखि नेपाल टेलीकम ने ओगटे सेवा क्षेत्र हेर मोबाइल सहित सब सेवा उसको कब्जा में एनसिलसंग मोबाइल सेवा मत सरकारी स्वामित्व को नेपाल टेलीकम को प्रमुख व्यापार क्षेत्र इंटरनेट सेवा पनी हो सरकारी तह परिकल्पना होने भाग पैले नई निजी क्षेत्र ने इंटरनेट सेवा सुरू कर सर ये शुरू भाई मेरे प्राइवेट सेक्टर नहीं हो सुरुआत दूरसंचार हाथ हाल थे धे वर्षसम चाह इंटरनेट को सेवा ईमेल सेवा सब प्राइवेट सेक्टर दी रहा थे तर इंटरनेट सेवा में निजी क्षेत्र सब को प्रतिस्पर्धी लियाकत हेने टेलीकम निके कमजोर प्रतीत होने इंटरनेट सेवा प्रदायक आईएसपी को संख्या नेपाल टेलीकम सहित अड़चालीस तीमध्य टेलीकम को इंटरनेट प्रयोगकर्ता तीन लाख नौ हजार उनासी तर निजी क्षेत्र का बाकी सड़चालीस कंपनी का इंटरनेट प्रयोग करने ग्राहक को कुल संख्या चौदह लाख त्रियासी हजार चार सौ पैंतालीस धे वर्षसम चाह इंटरनेट को सेवा ईमेल सेवा सब प्राइवेट सेक्टर दी रहा थे अस पच्चीस अच्छ में आर नेपाली टेलीकम ने हमें सुरू कराया हो हम हमें सुरू करजी क्षेत्र के साथी अलि रिशा को मैं ठा आमदानी तर्फ निजी इंटरनेट सेवा प्रदायक ने वार्षिक दस अरब रुपया हाराहारी कमाने गरकार को नेपाल टेलीकम संग इसको निके सो हिस्सा होने गे साथ ही निजी क्षेत्र का ठूला लगानी इंटरनेट सेवा में थपिद गए जिससे सृजना करने प्रतिस्पर्धा अंत फायदा आम सेवाग्राही होने हो एक्सौ शताब्दी आर्थिक स्वतंत्रता रतिस्पर्धा को युग हो प्रविधि लगानी रृजनात्मकता बजार को आवश्यकता अनुसार अगड़ी बढ़ने अथाह संभावना इस युग में 
जसका द्रष्टव्य सूचकहरू सबैभन्दा बढी दूरसञ्चार क्षेत्रमा देख्नु स्वाभाविक हो